Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Usrati dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar KD 3.12 Menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat Yang pertama kita belajar tentang pengertian sudut Sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada satu titik Nah berikutnya ada bagian-bagian sudut Terdiri dari kaki sudut Yaitu garis lurus yang membentuk sudut Kemudian ada titik sudut Yaitu titik pertemuan dari dua garis yang membentuk sudut Perhatikan contoh berikut Ada sudut AOB Maka dari gambar tersebut kita bisa menyebutkan bahwa Nama sudut adalah sudut AOB atau sudut BOA Kemudian kaki sudutnya adalah garis OA dan garis OB Nah berikutnya adalah titik sudut yaitu titik O Berikutnya kita belajar tentang pengukuran sudut dengan satuan baku Nah Alat baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat Seperti ini ya deh ya, busur derajat Nah kemudian kita belajar bagian-bagian busur derajat Bisa diperhatikan gambar berikut Nah ada garis yang mendatar ini namanya adalah alas busur Kemudian garis yang tegak ini namanya pusat busur Nah yang di sini namanya tepi skala. Kemudian ini adalah skalanya, ada skala luar dan juga skala dalam. Nah skala luar dimulai dari 0, kemudian skala dalam juga. Jadi dibalik ya. Kalau luar dari sini, yang dalam dari sebaliknya, begitu. Nah nanti kalau kalian mau mengukur sudut pada latihan soal di buku BBD menggunakan busur yang seperti ini busur yang lentur ya ya yang transparan jadi nanti kelihatan angkanya ya yang seperti ini yang digunakan untuk mengukur e, sudut di buku BBD berikutnya langkah-langkah menggunakan busur untuk mengukur sudut yang pertama letakkan titik Pusat busur pada titik sudut yang akan diukur Jadi nanti titik pusat yang di sini diletakkan pada titik sudutnya Kemudian impitkan alas busur dengan salah satu kaki sudut Ya alas busurnya ini berimpit dengan salah satu kaki sudutnya Kemudian lihat garis sudut yang lain Nanti garis yang lain akan kelihatan ketika kamu menggunakan busur ya Transparan Angka pada busur yang berlimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut Nah nanti bisa dilihat seperti pada gambar berikut ya ya Contohnya hitunglah besar sudut ABC berikut Ini sudut ABC Bagaimana cara menggunakan busurnya? Yang pertama Letakkan titik pusat busur di titik B Karena titik B adalah titik pusatnya ya Titik sudutnya Kemudian pastikan garis AB berimpit dengan garis alas busur Mengapa kita pilih garis AB? Karena garis AB yang e, lurus mendatar ya dia Kemudian langkah yang kedua Perhatikan angka pada busur derajat yang berimpit dengan garis BC Nah bisa dilihat pada gambar berikut cara menggunakan busurnya Jadi titik pusat busur itu berimpit dengan titik sudut atau titik B Kemudian alas busurnya berimpit dengan kaki sudut yaitu garis AB Nah ini karena garis AB itu berimpit dengan 
skala dalam maka kita menggunakan e, angka yang ada di skala dalam jadi terlihat besar sudut ABC adalah 60 derajat karena garis BC itu e, berimpit dengan angka 60 derajat e, berikutnya jenis-jenis sudut yang pertama sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat Kemudian ada sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat Berikutnya ada sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat Dan yang terakhir ada sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan gambar berikut Nah ini gambar sudut lancip Pasti besarnya itu kalau diukur dengan busur Maka antara 0 dan 90 derajat Berikutnya adalah sudut siku-siku Besarnya pasti tepat 90 derajat Kemudian yang ketiga ada sudut tumpul Besarnya antara 90 dan 180 derajat Dan yang terakhir adalah sudut lurus Sudutnya tepat 180 derajat Kalau kita perhatikan Maka sudut lurus ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari Ketika pukul 6 Yaitu kan pukul 6 jarum pendek ada di angka 6 Kemudian jarum panjang ada di angka 12. Nah itu kan kalau ditarik itu membentuk garis lurus Nah pasti besar sudutnya 180 derajat Kemudian kalau sudut siku-siku bisa kita lihat ketika pukul 3 ya Ketika pukul 3 itu besar sudutnya juga 90 derajat Atau pukul 9 itu juga 90 derajat Nah cukup sekian pembelajaran hari ini Selanjutnya silakan dibuka BPD jilid 9 muatan pelajaran matematika. Jika nanti ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Usrati via WA. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.